Me vas a disculpar, pero no creo que sea la estrategia adecuada. Venga, entonces dime cuál es la estrategia adecuada. Si tienes una mejor, te la compro. Bueno, pues, lo de siempre. Perseguirlos, grabarlos, recolectar pruebas no, y atraparlos. No, 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 no es suficiente. Necesitamos que te metas en la mente del Titi, saber sus secretos. Para cuando estés con él, seguramente ya se habrá juntado un par de veces más con ellos. Sí, sencillo. Sabes perfectamente que para sonsacarles los secretos a esos tipos hay que acostarse con ellos. No lo sabes. Y yo no lo voy a hacer. Estoy casada, Martín, amo a Santiago. Además, estamos hablando del Titi. El Titi a mí, él me produce... náuseas. Está bien. No tienes que acostarte con él. Solo sabemos que eres la obsesión del Titi. Entonces, úsalo a tu favor, juega con eso y sacamos información. Tú eres una mujer inteligente, Han por Dios. Ha pasado 20 años. ¿Qué tal que no le siga gustando? No, créanme que sí. Un hombre con tanto poder, millonario, lleno de casas, viviendo acá. Pues, para que vea, Titi, cómo están las cosas. Marcial sin ofender. Lo llevo a un hotel y se lo pago. <risa> ¿Es en serio? Sí. ¿Usted cree que no tengo a dónde ir? La finca de la diabla, esa realmente es mía. Tengo casas, apartamentos, tengo hasta hoteles. ¿o? ¿Y entonces? Nada. Quiero volver a las fuentes, al comienzo. Quiero dejar de vivir estresado, nervioso. No, quiero volver a sentir la felicidad de vivir en un barrio. No le creo. ¿Sabe cuánto duró hasta acá? Ocho días y sale volando de palo a palo. Espere, le vamos aquí un momentico al radio. Pregúntale que quién está en la finca. Espere, con cara, con disimulo. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Porque la idea es venir a vivir aquí los últimos días que me quedan. ¿Y la finca? Esa finca es grande. Como le gusta. ¿Quién está por allá? Allá tengo dos escoltas que la están cuidando mientras los marín miran a ver qué hacen con ella cuando el juez falle a favor de ellos. Ah, bueno. Yo creo que la van a vender. Voy a salir. Ya, voy. Pues no vas a salir. Que, que no. sí, tío. Que va a salir, hombre. Ay, ahora se le da la gana el estúpido de darme permiso de ir a mi finca. Venga. Hola, pa. Ok, lo hago. Digamos que lo hago. Yo lo puedo evitar un día, máximo una semana. Pero un mes. Un mes. Perfecto. Es el tiempo que necesitamos para taparlo. Ya está. Martín, no, espérate. Es que no estoy segura. No estaba dentro de mis cuentas filtrar al Titi por la vía de la lujuria. ¿Qué le voy a decir a Santiago? No, mi amor, me voy a Colombia, me voy a acostar con el Titi. Obviamente no lo va a aceptar. ¿Y tú sí? No sé. Martín, espérate. Yo... Yo quiero cerrar con broche de oro mi estadía aquí en la TGA. ¿Qué más quisiera yo que poder limpiar la ciudad donde está creciendo mi hermana, que también es mi ciudad, de narcotraficantes? Pero es que, sinceramente, no creo que me atreva tanto. Te recuerdo que tu familia llega en una semana. Quiero que estés lúcida para el juicio contra la diabla. Martín. que vaya a aguantar tanto voltaje. Le agradecería en el alma que no me diga pa. Ay, bueno, pues es que si yo te digo así es porque de verdad me nace en el fondo de mi corazón. Como quiera, niña. Pues pa, con todas estas cosas tan malucas que están pasando, pues no tengo ropa. Entonces, yo quería pedirte el favor, el permiso de que me dejaras ir a la finca para sacar unas cositas que tengo allá, ¿sí? Por favor, de verdad, mira, te lo juro que yo solo voy a sacar mis cosas y nunca más me vuelvo a aparecer por allá, ¿sí? Por favor. Eso no es conmigo. Tendría que pedirle permiso a doña Hilda, ella es la propietaria de esa... Ah, doña Hilda. <ríe> pues ellos ni siquiera saben todas las cosas que tienen. Además, yo solo necesito media hora, no necesito más. Por favor. Mucho cuidado en lo que se mete, señorita. Entrada por salida. Lo juro. Entrada por salida, nada más. ¿Qué 
viendo la idiota esa. Ve y métale 24 horas en el calabozo. Chief, usted sabe que yo sigo sus órdenes, pero en este caso yo creo que le tiene que poner atención. Esa mujer trae algo entre manos, es una chica muy astuta. Que la metas en el calabozo, para que se le quiten las ganas de seguir teniendo ganas. ¡Ve! ¿Cuándo quieren ir? Bueno, pues, si tú quieres, podemos ir ya mismo, para no demorarnos. Bien. Voy a llamar a Renan para avisarle que ustedes van para allá. No quiero malas jugadas. ¿Jugadas? ¿Yo? <ríe> Ay, pa, ¿cómo se te ocurre? De verdad, es que solo ir por mi ropa, es que no tengo nada. Todas mis cosas están en la casa. Y mientras esta gentuza esté ahí, pues, yo no pienso pasarme por allá. Si ropita sí está. Cierto, Titi. Bueno, vayan haciendo camino a la finca. Yo voy a llamar para autorizar que los reciban cuando lleguen. Ay, eres un sol. Te amo, muchas gracias. Titi, vamos rápido, porque es que por lo menos quiero coger mi pinza para pa cogerme el pelo. <risa> Chao. Cuídese, Titi. <risa> sí, yo sé. ¿Qué hubo, Renan? Va para allá el Titi con la eje de la diabla, Daniel. La van a sacar unas cosas. No pueden demorarse más de 30 minutos. Después los echa de ahí. Listo, patrón, no se preocupe. Yo estoy ahí en la jugada. No les quite los ojos de encima. Listo, sí, señor. ¿Listo? No. ¿Qué van a decir? ¿Qué suerte, sí, principiante? No, sí, ya sí, no. Sí, sí. Pague a ver, si no, ¿para qué apuesta? Señora Jessica Beltrán, ¿Qué? la directora, la necesita. ¿Pague? Ah, ¿qué dijo? Bien obedientes. Es que compré dos pasajitos, pero de pronto me alcanzó tres. ¿A qué se refería? No sé. Sandra, ¿tú qué sabes? ¿Dónde está aquí? Please, please hold up. Ah, sí, sí, estamos bien, estamos bien. Mole, mole. Manu, tan amable nos lleva a la embajada americana. Muchas gracias. Espérame aquí. No, Titi. Yo prefiero que me espere aquí y yo voy a entrar sola. A ver, dígame la verdad. Mm. ¿Qué es lo que viene a hacer acá? Fresca, suéltela. <risa> ¿Ah? Cuando salga se va a dar cuenta. Va a recoger un par de cosas que se nos quedaron aquí. Usted sabe que no estoy muy bien económicamente. Y voy a ver qué puedo vender de todo eso. Usted sabe, ¿no? Mientras salen esos negocios. Esa vuelta va y esa mercancía llega a México. Mm. Plata. Si necesita, le presto. Ah. Es más, le regalo. ¿Qué necesita? ¿Quieres saber qué me enseñó mi mamá? Entre las tantas cosas. Que de los hombres no dependemos. Eso me encanta. Muere berracas. Déjeme en la puerta. ¿Y cuándo le robaron el carro al señor? Ayer, sí, fue ayer. Sí, fue ayer como más o menos en la tardecita noche, ¿cierto? Sí. ¿Y entonces por qué hasta hoy ponen el denuncio? Porque no, nos amenazaron. Nos, nos amenazaron y nos dijeron que si poníamos el anuncio este antes de 24 horas nos, nos mataban. ¿Y dónde sucedieron los hechos? Eso fue como a la salida de la vereda Tres Esquinas. ¿Y cómo sucedieron los hechos? Sí, sí ¿cómo? Yo, 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 yo le cuento, yo, eh, a ver, yo, yo era un día normal eh, y íbamos llevando un cargamento de plata. ¿No? De, desde una finca cercana a la, a la Plaza de Mercado del Pueblo, que nosotros manejamos eso. 
Entonces íbamos, yo iba como en tercera. Si de pronto hubiera ido un poquito más rápido, no, seguimos derecho por la velocidad. Pero se nos atravesaron dos, dos hombres y, y, y nos hicieron parar y nos bajaron del vehículo del chacarrito, que es el chacarrito de ese vehículo que yo he tenido, lo único que yo he tenido en toda mi vida y se lo llevaron. ¿Y reconocen ustedes a los hombres que lo robaron? No, yo... no, 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 no lo reconocimos porque pues tenían capucha, no pudimos ver nada, ¿cierto? Sí. Señor Vargas, dame su firma, por favor. Sí, señor. ¿Aquí? Sí. Buenas. Buenas, vengo a sacar... Sí, no se preocupe, señorita, ya el patrón nos explicó. ¿Y no va a entrar la camioneta? No. Él me va a esperar ahí. Esta finca ya no es mía y no quiero abusar. Siga. Gracias. Y tiene que seguirme todo lado. Perdonará, señorita, pero son las instrucciones. Voy para el cuarto donde me quedaba con mi mamá. Con mucho gusto, yo la acompaño. Aquí no queda la oficina de la directora. No es que usted no va donde la directora. No, señorita, eso no se va a poder. Voy por mi ropa. Yo me quiero cambiar. ¿Será que se me puede dar solo un momentico? No, señorita. ¿Entonces qué pretende? ¿Que me empelota delante suyo o okay? qué? Por lo menos hace la vuelta, ¿sí? Contraté a un sicario para que me matara. ¿Usted siempre? 